হে एवरीवन লারাভেল ব্লগ ডেভেলপমেন্ট টিউটোরিয়াল এই পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা হচ্ছে পোস্ট পেজের সাইডবারে কাজ করব সো আমাদের এখানে বর্তমানে কোনো পোস্ট নেই আমরা এটাকে ফ্যাক্টরিতে পোস্ট জেনারেট করেছি তার আগে আমরা গতবার পে ইউজার প্রোফাইলে কাজ করেছিলাম এবং ইউজার ক্রাডি সো ইউজার ম্যানেজমেন্টের এটা আমরা কমিট করে নেছি সো গিট স্ট্যাটাস গিট অ্যাড গিট কমিট ইউজার ক্রাড এন্ড ইউজার প্রোফাইল ওকে সো আমরা কমিট করে নিলাম এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা নতুন একটি টার্মিনাল ওপেন করতেছি এখন আমরা পিএসপি আর্টিসান টিংকারে চলে যাচ্ছি এবং টিংকার থেকে আমরা ফ্যাক্টরি দিয়ে ডাটা জেনারেট করে নিচ্ছি সো ফ্যাক্টরি অ্যাপ স্ল্যাশ পোস্ট এবং হচ্ছে পঞ্চাশটা পোস্ট আমরা ক্রিয়েট করে নিচ্ছি ক্রিয়েট এবং এখানে আমাদের পোস্টগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেছে ঠিক আছে বাট হচ্ছে যে এখানে আমাদের এখানে আমাদের পোস্টের যে ইমেজগুলো আছে সেই ইমেজগুলো অনেকগুলোই পাবে না তার কারণ হচ্ছে আমরা জানি গত টিউটোরিয়াল আমরা দেখেছিলাম যে লরেম পিকজেলের যে ইমেজগুলো সেইগুলো সহজে পায় না সেগুলো পাইতে অনেক সমস্যা হয় সো আমরা হচ্ছে লরেম ইপসোম পিকজাম ফটোস থেকে আমরা হচ্ছে ইমেজগুলো নিয়ে নেব এবং এটা হবে চারশো আশি বাই পিকজাম ফটোস পিকজাম ফটোস অল রাইট সো এটা কপি করে নিচ্ছি এবং এখানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি ছয়শো চল্লিশ বাই চারশো আশি দিয়ে দিলাম চারশো আশি ওকে ফাইন সো আমরা হচ্ছে এই ইমেজটা ডাটাবেজ আমরা হচ্ছে ডাটাবেজে আমরা এই ইমেজটাকে বসিয়ে দিব তার জন্য আমরা এখানে একটা ডেমো রাউট নিচ্ছি তার জন্য আমরা এখানে একটা ডেমো রাউট নিচ্ছি রাউট গেট টেস্ট ফাংশন এবং ফাংশনের মধ্যে আমি একটা আইডি নিচ্ছি যে আইডিটা হবে সিক্সটি এবং আমরা হচ্ছে পোস্ট ফ্যাচ করে নিচ্ছি পোস্ট পোস্ট ইকুয়াল টু পোস্ট ডট অল অ্যাপ স্ল্যাশ পোস্ট এবং এই পোস্টের মধ্যে ফরেজ করে দিব সো পোস্ট অ্যাজ পোস্ট অ্যান্ড দেন হচ্ছে পোস্ট ডট ইমেজ পোস্টের যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটাকে আমরা হচ্ছে রিপ্লেস করে দেবো এইখানে এবং এই পোস্টের যে আইডিটা আছে আইডিটা আমরা হচ্ছে চেঞ্জ করে দেবো আইডিটা দেবো হচ্ছে এ উপরে যে আইডিটা দেওয়া রয়েছে আমাদের বেরে বলে সেই আইডিটা অ্যাড করে দিলাম তো সেমি কলনের পরে আমাদের আইডি অ্যাড হয়ে গেল এবং হচ্ছে পোস্টটাকে আমরা সেভ করে ফেললাম এবং এই আইডিটাকে আমরা হচ্ছে প্লাস প্লাস করে দেবো এক্ষেত্রে যতবার এখানে লুপ চলবে ততবার হচ্ছে আইডি প্লাস প্লাস হয়ে যাবে এবং হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইমেজ এখানে চলে আসবে এবং রিটার্নে আমরা পোস্টটা রিটার্ন করে দিলাম পোস্ট রাইট সো এবার যদি আমরা টেস্ট রাউটে যাই টেস্ট তাহলে আমাদের পোস্টের সবগুলো কাজ হয়ে যাবে এবং লরেম ইপসমের পোস্ট ইমেজগুলো এখানে চলে আসবে চলে এসেছে এখন যদি আমরা এখানে রিলোড দিই তাহলে আমরা পোস্টগুলো দেখতে পাবো ইয়েস পোস্টের ইমেজ সব পোস্টগুলো চলে এসেছে ওকে ফাইন এখন যদি আমরা একটা পোস্টে যাই তাহলে হচ্ছে এখানে আমাদের যে ইউজার প্রোফাইলটা রয়েছে এবং আমাদের হোম পেজে কিন্তু ইউজারের ইনফরমেশান রয়েছে সাপোজ এই যে এখানে ইউজারের ফটো সো সব সব জায়গায় হচ্ছে ইউজারের ফটো বসিয়ে দেবো পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের সাইডবারে যে ইউজারের প্রোফাইল রয়েছে সেই প্রোফাইলে ইউজার ডাটা বসিয়ে দেবো ওকে ফাইন সো এটা আমরা এইভাবে সো এটা আমরা এইভাবে কমেন্ট করে রেখে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে ফিউচারে এটা আমাদের লাগতে পারে সো এটা কমেন্ট কমেন্ট করে এখানে রেখে দিলাম অ্যান্ড দেন আমরা চলে যাবো হচ্ছে হোম পেজে হোম ডট ব্লেড ডট পিএইচপি সো হোম পেজে চলে গেলাম হোম ডট ব্লেড ডট পিএইচপি এবং এখানে যতগুলো ইউজারের ইমেজ আছে সব জায়গায় ইউজারের ইমেজটা চেঞ্জ করে দেবো ওএমজি পোস্ট ইমেজ ইয়া সো পার্সন ইমেজ নামের এটা নেওয়া আছে সেটা আমরা এটা সার্চ করে দেখে নিই কোথায় কোথায় আছে এক জায়গায় দেওয়া আছে সো এখান থেকে হচ্ছে আমরা ইউজারের ইমেজটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি অ্যাসেটের মধ্যে অথ পোস্ট ইউজার ইমেজ সো পোস্টের ইমেজটা আমরা এখানে অ্যাড করে দিলাম দেখি এবার কাজ করে কিনা আনস্পেক্টেড 
ওকে সো আমাদের এখানে ব্র্যাকেটটা মিসিং হয়ে গেছে সেই জন্য কাজ করতেছিল না ইয়েস সো এখানে আমাদের ইউজার ইমেজ চলে এসেছে সব জায়গায় এখন আমরা হচ্ছে পোস্টের সাইড বারে ইমেজটা ঠিক করে নেব অলরাইট এবং আমাদের পোস্টের উপরে কিন্তু আমাদের ইমেজটা এখানে চেঞ্জ করতে হবে সো আমরা পোস্ট পেজে চলে যাচ্ছি পোস্ট ডট ব্লেড ডট পিএইচপি পোস্ট ডট ব্লেড ডট পিএইচপি এবং এখানে আমাদের পোস্টের যে ইমেজ আছে ইউজার ইমেজ সেই ইমেজটা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি পার্সন ওয়ান রাইট সেখানে বলে দেবো আমরা পোস্ট ইউজার ইমেজ ওকে ফাইন আমরা মানে অন্য কোথাও চেঞ্জ করে ফেলেছি এই এখানে চেঞ্জ করে ফেলেছি সো আমাদের এখানে চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নেই ফেলেছি এই এখানে চেঞ্জ করে ফেলেছি সো আমাদের এখানে চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নেই সো আমরা ব্যাক করে যাচ্ছি পিছনে রাইট এবং আমাদের এইখানে চেঞ্জ করতে হবে যেটা হচ্ছে একদম টপে রয়েছে সো এবার যদি রেলোড দেই তাহলে আমাদের উপরে পোস্টের ইউজারের ইমেজটা চেঞ্জ হয়ে গেছে অলরাইট এবং আমরা ডান পাশে চেঞ্জ করে ফেলব এখন সো ডান পাশে এটা আমরা খুঁজে নেই কোন জায়গায় আছে সো ক্রেগ ডেভিড সি আর এ আই জি ক্রেগ ডেভিড এইখানে চেঞ্জ করতে হবে এবং হচ্ছে ইউজারের নামটা আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি সো পোস্ট ইউজার নেম এবং সিমিলার এইখানে আমাদের পোস্টের ইউজারের যে ডিসক্রিপশন আছে প্রোফাইল ডিসক্রিপশন সেটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি সো ডিসক্রিপশন সো আই থিঙ্ক এখানে অনেক কিছু আছে যেটা হচ্ছে ইউজারের ইউজারের এখানে আমাদের আইকন দেওয়া রয়েছে যেটা সোশ্যাল মিডিয়া আইকন বাটস আইকনগুলো এখন শো করতেছে না সো আমি এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে ইউজারের প্রোফাইল যেটা আমার রয়েছে সেখানে আমি ডেসক্রিপশানটা চেঞ্জ করে দেবো একটু বড়ো ডেসক্রিপশান সেভ সেভ করে নিলাম সেভ হয়ে গেছে এখন যদি রিলোড দেয় তাহলে ডেসক্রিপশানটা একটু বড়ো হয়ে যাবে অলরাইট এবং ইউজারের এখানে আমাদের মনে হয় ফন টসম দেওয়ার কথা ছিল বাট ফন টসম আর আইকনগুলো পাচ্ছে না সামহাউ সার্চ তো আমরা এখানে এখানে দেখি সলিড আইকন লাগিয়ে কাজ করে কিনা এটা সলিড হবে না এটা হবে ব্রান্ড 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 ফন্টাস আমি অ্যাড করা নেই প্রজেক্টটিতে সো আমরা এইখানে পরে কাজ করবো আপাতত যেটা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিলাম এবং আমাদের পোস্টের যে সাইড বারে যে পপুলার পোস্ট আছে পপুলার পোস্টে আমরা হচ্ছে পপুলার পোস্টগুলো অ্যাড করে নেব সো তিনটা পোস্ট এখানে লাগবে সো আমাদের এই মুহুর্তে কোনো কিন্তু কোনো প্রকার পপুলার পোস্ট কাউন্ট করার মতো কোনো অ্যাবিলিটি আমাদের অ্যাপ্লিকেশানে নাই সো এই অ্যাবিলিটিটাও আমাদের অ্যাবিলিটিটাও আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে এবং এটা ক্রিয়েট করব হচ্ছে সেশন দিয়ে যখন নতুন সেশন থেকে পোস্ট শো করানো হবে তখন হচ্ছে পোস্ট কাউন্ট এখানে প্লাস করে দেওয়া হবে আর যখন হবে না তখন হচ্ছে আগেটাই থাকবে এবং এইভাবে হচ্ছে আমরা পপুলার পোস্ট কাউন্ট করতে পারব সো আমরা হচ্ছে ডেফল্ট আমরা তিনটা পোস্ট এখানে শো করে দিচ্ছি এবং এই যে সাইড বার্ডটা আছে এই সাইড বার্ডটা কিন্তু আমাদের পোস্ট পেজে শুধুমাত্র আছে অন্য কোনো পেজে নাই তার মানে হচ্ছে যে আমরা পোস্ট ভিউ এখানে যদি চেঞ্জ করে দিই আমাদের যে ওয়েব রাউট রয়েছে এবং আমাদের ফ্রন্টিন কন্ট্রোলার যদি শুধুমাত্র চেঞ্জ করি তাহলে হেপ হয়ে যাবে সো পোস্ট পেজ আমরা র্যান্ডম সো পোস্ট পেজ আমরা র্যান্ডম কয়েকটা পোস্ট আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি পোস্ট ইকুয়াল টু সো র্যান্ডম এখানে আমরা হচ্ছে তিনটা পোস্ট এখানে শো করে দিচ্ছি যেহেতু এখানে তিনটা পোস্ট আছে সো র্যান্ডম লিমিট থ্রি গেট এবং এটা আমরা কম্পেয়ার করে দিচ্ছি এই পোস্টের সাথে পোস্ট অলরাইট সো এখন আমরা পোস্ট বেরিয়েবলটাকে আমরা পোস্ট পেজের মধ্যে অ্যাক্সেস করতে পারবো সো ফর ইচ পোস্ট অ্যাজ পোস্ট বাকি দুটো পোস্ট আমরা এখানে রিমুভ করে দিচ্ছি যেহেতু আমরা একটা পোস্টেই ফরিজ করলে বাকি কাজ হয়ে যাবে সো অ্যান্ড ফরিজ এখানে আমাদের ইমেজটা বসাইতে হবে এবং এটা অ্যাসেটের মধ্যে হবে না যেহেতু ডাইরেক্ট ইউআরএল সো পোস্ট ইমেজ এবং আমাদের পোস্টের ইমেজ চলে এসেছে 
এখন আমরা এই পোস্টের টাইটেলটা এখানে বসাই দেব পোস্ট টাইটেল এবং পোস্টের ডেটটা পোস্ট ক্রিয়েটেড অ্যাট ফরম্যাট এবং এটা হবে এম ডে অ্যান্ড দেন হচ্ছে ইয়ার ইয়েস সো আমাদের এইখানে পপুলার পোস্ট এখানে চলে এসেছে যদি পপুলার পোস্টে যে কাজটা আছে সেটা বাকি এখনও সো আমরা এটা নোট করে রাখতে পারি আমাদের যে এখানে একটা নোট প্যাড ছিল যেটার মধ্যে আমরা সব ডাটা রাখতাম লিঙ্কের মধ্যে সো পোস্ট পেজের পপুলার পোস্ট কাউন্ট বাকি হোয়াট ইজ লেফট লেফটের মধ্যে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এটা নোট করে রাখলাম পোস্ট পেজ পপুলার পোস্ট কাউন্ট অ্যান্ড শোয়িং ইন দ্য সাইড বার মানে আপনি যে কোনো ধরনের পোস্ট এখানে কমেন্ট করে রাখতে পারেন যাতে আপনার মনে থাকে যে কাজটা বাকি রয়েছে এবং আমাদের ইউজারের যে ইনফরমেশনগুলো আছে ইউজার 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 বায়ো সোশ্যাল মিডিয়া আইকন আইকনগুলো এখানে বসাতে হবে এবং দেন আমাদের পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাটাগরি সো এখানে আমাদের মূলত পাঁচটা ক্যাটাগরি শো করানো হচ্ছে সো আমরা এখানে যতগুলো ক্যাটাগরি আছে সবগুলো ক্যাটাগরি শো করতে পারি না হলে লিমিটেড ক্যাটাগরি এখানে শো করতে পারি সো নর্মালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যতগুলো ক্যাটাগরি থাকে যদি ওই ক্যাটাগরিতে পোস্ট থাকে তাহলে সবগুলো ক্যাটাগরি এখানে শো করানো হয় সো আমরা এটি করতে পারি আমরা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড কন্ট্রোলারে এগেন আমরা হচ্ছে ক্যাটাগরি এখানে কাউন্ট করে নিচ্ছি সো ক্যাটাগরি ইকুয়াল টু ক্যাটাগরি হাউ সবগুলো ক্যাটাগরি আমরা নিয়ে নিলাম সবগুলো ক্যাটাগরি আমরা নিয়ে নিলাম এবং হচ্ছে ক্যাটাগরিটা এখানে পাস করে দিলাম ক্যাটাগরিস অথবা ক্যাটাগরিস উইথ উইথ পোস্ট অ্যান্ড দেন হচ্ছে এখানে গেট গেট ম্যাথড এখানে কল করে ফেললাম তাহলে হচ্ছে পোস্ট সহ আমাদের সবগুলো ক্যাটাগরি চলে আসবে বাট এখানে কি আমাদের পোস্ট রিলেশনশিপ করা আছে কি না সো ক্যাটাগরি ডট পিএসপিতে চলে যাচ্ছি সো আমাদের এখানে কোনো উপকার রিলেশনশিপ করা নেই আর যেহেতু আমাদের এখানে পোস্ট কাউন্ট শো করাতে হবে সো আমাদের রিলেশনটা অবভিয়াসলি লাগবে সো আমরা এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এক্সট্রা একটা ডাটা বেসের টেবিল নিতে পারি যেই টেবিলটার মধ্যে হচ্ছে যখন একটা নতুন পোস্ট অ্যাড করা হবে তখন হচ্ছে পোস্টের কাউন্ট এখানে আমরা করে দেব অর্থাৎ হচ্ছে আমরা ক্যাটাগরি আর একটা কলাম নিলাম যেখানে হচ্ছে পোস্ট কাউন্ট হিসেবে রাখলাম বাই দাও আমরা যদি ক্যাটাগরি পেজে যাই তাহলে দেখি এখানে পোস্ট কাউন্টে কী অবস্থা দেখতে পারি এখানে সো ক্যাটাগরি ইনডেক্স ডট ব্লেড ডট পিএসপি সো বর্তমানে এখানে আইডি শো করানো হচ্ছে যেটা অনেক পানি সো এখানে আইডি শো করানো হবে না এটা হবে আমাদের পোস্ট কাউন্ট অ্যাকচুয়ালি কাউন্ট বানানোটা ভুল আছে হঠাৎ আমরা এখানে একটা আলাদা একটা পোস্ট টেবিলে অর্থাৎ ক্যাটাগরি টেবিলে আর একটা কলাম নিতে পারি যে কলামটা হবে আমাদের পোস্ট কাউন্ট এবং যখন কোনো নতুন পোস্ট অ্যাড করা হবে স্টোর পোস্ট কন্ট্রোলার থেকে তখন হচ্ছে ক্যাটাগরির যে আমাদের পোস্ট কাউন্ট আছে সেটা আমরা প্লাস করে দেব আর যখন এখান থেকে কোনো কিছু ডিলিট করা হবে তখন হচ্ছে মাইনাস করে দেব এক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের পোস্ট কাউন্টের জন্য আমাদের এক্সট্রা হ্যাসেল করতে হবে না আর যদি এখানে আমরা রিলেশনশিপ নিয়ে করি তাহলে হচ্ছে এখানে সবগুলো পোস্টের ডাটা এখানে অটোমেটিক চলে আসবে যেটা আমরা চাচ্ছি না এই মুহূর্তে আমাদের এখানে যে ক্যাটাগরিজ আছে ক্যাটাগরিজ আমি ফরেজ করে দিচ্ছি ফরেজ ক্যাটাগরিজ অ্যাজ ক্যাটাগরি এবং এখানে ইন করে দিচ্ছি ই এন টি ফরেজ অ্যান্ড ফরেজ এবং বাকিগুলো আমি এখান থেকে ডিলেট করে দিচ্ছি সো এটা হবে ক্যাটাগরি ডট নেম ক্যাটাগরি নেম এবং ক্যাটাগরি স্লাগটা এখানে হবে বাট আমাদের এই মুহূর্তে ক্যাটাগরি পেজের জন্য কোনো প্রকার রাউট সেট আপ করা হয়নি সো ক্যাটাগরি পেজটা আমি রাউটটা এইভাবে রেখে দিচ্ছি এবং ক্যাটাগরি পোস্ট কাউন্ট যেটা আছে সেই পোস্ট কাউন্টটাও এখনও আমাদের এখানে করা হয়নি সো পোস্ট কাউন্ট ফিচারটা আমরা এখানে নোট করে রাখতেছি ক্যাটাগরি পোস্ট কাউন্ট এবং এখানে আমরা পোস্ট যে রিলেশনশিপটা কল করেছিলাম সেই রিলেশনশিপটা এখান থেকে ডিলেক্ট করে দিচ্ছি এবং অল ম্যাথডটা আমরা কল করে নিচ্ছি 
তাহলে আমাদের সবগুলো ক্যাটাগরি এখানে চলে আসবে সো আমাদের এখানে হিউজ পরিমাণ ক্যাটাগরি আছে যেহেতু আমরা আলাদা মেবি পঞ্চাশটা ক্যাটাগরি আছে যেহেতু পঞ্চাশটা পোস্ট ক্রিয়েট করেছিলাম সো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি এখানে অটোমেটিক ক্রিয়েট হয়ে গেছে অল রাইট এবং আমাদের এখানে ট্যাগুলোকে শো করাইতে হবে সো আমাদের বর্তমানে একটাও ট্যাগ নেই সো আমি এখান থেকে ডাটা বেস থেকে ট্যাগুলো নিয়ে এসে শো করে দিচ্ছি ট্যাগ অল ট্যাগস এবং পোস্ট পেজের ট্যাগসটাকে আমি এখানে ফরিজ করে দিচ্ছি সো ফরিজ ট্যাগস অ্যাজ ট্যাগ এবং এখানে ট্যাগের নাম দিয়ে দিচ্ছি ট্যাগ নেম সো রিলোড সো আমাদের ট্যাগ নিয়ে আমাদের তো তাই ট্যাগুলো এখানে আসতেছে না ডেফল্ট হয়ে গেছে সো আমাদের মোটামুটি আমাদের সাইডবারে কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে বাট যদি আমাদের সাইডবারে অনেকগুলো কাজ বাকি বাট সবগুলো কাজই আমরা আস্তে আস্তে করব সো নেক্সট টিটোরে আমরা কাজ করব হচ্ছে ক্যাটাগরি পেজ নিয়ে ক্যাটাগরি পেজ আমরা সেট আপ করবো ক্যাটাগরি পেজ আমরা আউট সেট আপ করবো সো যখন আপনি এখানে ক্যাটাগরি সুখগুলো শো করাবো সো যখন আপনি ক্যাটাগরিতে ক্লিক করবেন তখন হচ্ছে আপনি ক্যাটাগরি পেজে চলে যাবেন এখন পাওয়া যাচ্ছে না পোস্ট পেজ তাই এখানে